Jó reggelt fiúk, lányok! Hát volt már ennél szarabb február 20-án is, azt hiszem. Most itt a Maldív szigeteken ebben a 35 fokban nem is tűnik annyira vészesnek, sőt, igazából elviselhető a tél. Hát a többnapos Sri Lankai utazás után végre egy kicsit megpihenünk itt a Maldív szigeteken. Velem szemben láthatjátok azt a bungalót, amiben lakom. Pár utca most le is van a dobva az asztal, illetve a székeken, nem tudom, hogy mennyire látszik. A mögöttem lévő ősnövényzet mögött pedig található maga a gyönyörű tenger. Na hát ezen a hídon át érkezik meg minden vendég, ott vannak a kikötők a túloldalon, azokkal a kikötőkbe érkeznek be a különböző vizitakték, különböző motorcsónakok, kishajók, és ezen a hídon lehet tulajdonképpen besétálni erre a fő szigetre, ahol itt velem szemben már láthatod egy ilyen kis kávézó büféshelységet, hogy odébban egyenesen tovább a recepció, illetve hát itt mögöttem pedig az első part szakasz, ami a medencés part szakasz rész. Természetesen ezen kívül nagyon sok part szakasz van még az egész szigeten. Ezt a legészakibb részt Ocean View Parknak hívják. Talán itt épültek a kis lakóházak a legközelebb a vízhez. Több ilyen bungalló is van a parton, aminek közvetlen tenger kapcsolata van. Vannak, ami kicsit távolabb vannak, de vannak, ami közvetlen itt a parton vannak, és saját kis előkerttel kapcsolódnak magához a tengerhez. A hátsó kertjükből egyből kísérhetnek ide a partra. A sziget más részein egy kis trópusi liget található a házak és a part között, ami véd a forróság elől. Az erősebb fákra és függőágyakat is rögzítettek, amiket bárki kedvére használhat. Na és hát itt van a mi szép kis partszakaszunk. Itt ezeken a részeken vannak minden szobához a számozott ágyak, és itt lehet tulajdonképpen fürdőzni. Bár a sziget bármely pontján be lehet menni a vízbe, nyilván ott érdemes, ahol az embernek ágya is van. Vagyis hát ki hogy gondolja. Egyébként ez az úgynevezett Hableány Beach a sziget észak-keleti részén. Én most ezen a partszakaszon lakom. Itt láthatjátok a kis partot, illetve a fás egy cserés területek túloldalán rejtve áll a kis bungallom. Ez pedig az úgynevezett Palma Beach. Ez arra kapta nevét, hogy gyakorlatilag itt a parton végig pálmákat látunk. Illetve ami ennek a partszakasznak az érdekesség, hogy itt lehet kipróbálni a különböző vízisportokat. Amint látjátok, van itt jetski, van mozorcsónak, vannak ilyen kis vitorláshajók, mindenféle ilyesmi cucc. És persze egy különálló kis kunyhóban találunk felszerelést a szörfözéshez is. A part közvetlen közelében csak nagyon apró hullámok vannak, ám vitorlás szőr fel, bármikor neki vághatunk a víznek. De ideális a környezet annak is, aki életében először itt szeretné kipróbálni a jetskizést. Nem sok odébb már csak egy kikötött csónak lengedetik csendesen, míg messze pár nagyobb pálma emelkedik ki a part menti növényzetből. Így fest a pálmafás part kicsit beljebbről. Tehát látjátok, hogy ott előttem szemben van maga az óceán, és itt pedig az út oldaláról egy ilyen pálmapás ligeten keresztül tudunk kisétálni. A parton balra van a vízi sportközpont, míg jobbra nézve a távolban egy különös mesterséges alkotást láthatunk a vízen. A kis fahíd különleges bungalókhoz és egy étteremhez vezet. Itt a sziget déli oldalán vannak ezek a vízre épült szölöpökön álló épületek. Nagyon érdekes kis környék ez itt. Tulajdonképpen itt is lehet úszni, mint látjátok pont itt van egy lépcső lejáró, és itt is ugyanúgy laknak emberek, illetve hát szállásként ugyanúgy kivehető, mint a kisebb bungallók a parton. Merészkedjünk is gyorsan közelebb ezekhez az érdekes építményekhez, melyekből szám szerint 35 darabot találunk. Házanként két apartman van bennük. Látszatjátok, hogyan is épülnek föl ezek a, a kis házak. Minden kis házhoz tartozik egy ilyen kis hív. Ezt a hídon keresztül gyakorlatilag a lakók bemennek, a bringákat itt kint tudják tartani, amivel ugye lehet közlekedni a szigeten. Mindenhol van egy kis előkert, ahol különböző fajta növények vannak, ez házanként akár változhat. És hát ugye ugyanezt látjuk szemben is a túloldalon, illetve hát itt végig ezen az egész stégen. A híd vége felé haladva az addig egymással párhuzamos két oldal összetalálkozik, és egy étteremmé szélesedik ki. 
Ahogy látjátok, még itt is vannak fürdőlétrák, de a csodálatos panorámás bárban nyugodtan nasolhatunk vagy iszogathatunk, akár így napközben, akár a naplementét nézve is. A távolban feltűnik a szigetcsoportot határoló koralzáton széle, ahol az indiai óceán hatalmas hullámai a zátonyhoz csapódnak. Onnantól bejebb azonban szinte mozdulatlan és teljesen nyugodt a sziget körüli víz. Ezt a hullámtörős részt ti is láthatjátok a távolban, mint ahogy azt is, hogy itt a közelben mennyire nyugodt mindenfelé a tenger. A szigetnek ez a déli partja, ez a legnyugisabb fürdőző helyébként az egész szigeten, nem tudja, egyetlen lehet ilyet mondani. A másik oldalon egy kicsit hullámosabb azért mindig a víz, itt viszont ezen a déli oldalon gyakorlatilag teljesen sima állandóan, csak ott nagyon-nagyon messze a távolban törik meg egyáltalán külső részén a, a szigetnek. Nagyon-nagyon meleg a víz, és nagyon-nagyon alacsony a víz. 10-20 métereket is be lehet sétálni egy ilyen derékigérő vízben. Úgyhogy aki mondjuk nem szereti a hideg vízt, a nagy hullámokat, annak igazából ez a partszak a legideálisabb. De a sziget belsője is tartogat még izgalmas látnivalókat, és további csodás partszakaszokat, valamint nem mindennapi élővilágot találunk itt. Iratkozz fel a csatornámra és tarts velem a Sanai Lendi felfedező utam a következő állomásra is.